Hi students, good morning. In the video, we will see important formulas for MCQ. Unit 4, Fourier Transform. So, first one is Fourier Integral Theorem. So, Fourier Integral Theorem is the statement of this equation. f of x is equal to 1 by 2 pi. Integral over minus infinity to plus infinity. Again, integral over minus infinity to plus infinity. f of t cos lambda t minus x dt d lambda. The way Fourier sin integral, cosine integral, rendu side by side pathala. If you look at Fourier integral theorem, bodhu, limit is minus infinity to plus infinity. Particular sin integral and cosine integral, bodhu, limit is 0 to infinity. Tha, then sin st, sin sx. அதே மாதிரி cos st cos sx d d l d t d s அதே தான் சரியா இங்க வந்து lambda கொடுத்திருக்காங்க இங்க lambda போட்டுக்கறனால இங்க lambda போட்டுருकाங்க s போட்டோனா இங்க u s போட்டுக்கலாம் அவ்வளவுதான் சரியா சோ மூணுமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் then எப்பவுமே sin integral cosin integral அப்படிங்கும்போது அது வந்து half range மாதிரி போயிரும் that's why in the 2 by, uh, 1 by 2 pi, 2 by pi varo, Then the Fourier transform, inverse Fourier transform. This is the same Fourier transform pair. Now, this is the same F, this is the same F, this F, this is the same F, small F. Sariya? Fourier transform is capital F. Poodano. Capital F of S equal to 1 by root of 2 pi integral over minus infinity to plus infinity F of x e power ISx dx. That is inverse. In the F of x, in the end of positions, then in the e power, the positive sign is in the negative sign. Inverse is in the negative sign. So, Fourier transform is inverse Fourier transform. This is the joint. We jointly say Fourier transform pair. Then, we have the Fourier transforms. There are properties. That is the linear property. If you have a linear property, we have a constant function multiplication. We have the Fourier transform. That is the linear property. Then change of scale property, uh, function f of x is f of ax is the constant a1 nama veli edukala. Ebdi edupo, 1 by modulus of a veli edupo. Then Fourier transform kulla adhvandhi s by a abdi na maari varu. Then shifting property, Fourier transform of f of x minus a equal to e power i a s into f of s. This is the option. This is option. This is the 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 option. This the d power n into f of s by d s power n. சரியா, இதுக்கலாம் வந்து எந்த ரீசனும் சொல்ல முடியாது இதல் just properties இது எல்லாமே ஒன்னும் proof இருக்கு. So இதல்ல நீங்கள் கொஞ்சு ஞாபக வெச்சுக்கோங்க. சரியா, then பாருங்க இதிலியே வந்து இன்னும் மூனு properties இருக்கு. இப்போ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ரம்பவே important இருக்கும். அதனால now, in the unit, we have in the formulas Google Drive and share the link in the description box. I will share the link in the description box. Then, the convolution. If you define the two functions, you define the convolution. Pannanu, f star g of x equal to 1 by root of 2 pi integral over minus infinity to plus infinity f of t into g of x minus t dt. This is general convolution. That is the convolution theorem. Abdeen, f of x star g of x kula Fourier transform accounted for. That is the end term of split. Fourier transform of s into 
இதுவும் ஜி ஆஃப் எஸ்னாலும் இந்த இங்கே ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்கனால ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு இருக்கு சரியா இதுவும் ஃபொரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தான் தென் அடுத்தது பார்சிவல்ஸ் ஐடென்டிட்டி இந்த பார்சிவல்ஸ் ஐடென்டிட்டி நம்ம ஏற்கனவே ஃபொரியர் சீரீஸில் பார்த்துருக்கோம் அதே சேம் தான் அங்கே இருக்கிற எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கிற எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஃபொரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அங்கே இருக்கிற எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஃபொரியர் சீரீஸ் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் சரியா ஃபார்முலா இதே தான் தென் பார்சிவல்ஸ் ஐடென்டிட்டி சைன் அண்ட் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா எப்போவுமே சைன் காஸ் அப்படின்னு போகும்பொழுது ஹாஃப் ரேஞ்ச் ஆயிரும் அதனால் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிங்கிறது ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டியாக மாறிடும் தென் இங்கே ஃபொரிய டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப்னு இருக்கிறது பர்டிகுலராக சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப்னு இருக்கும் இல்லை கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அப்படின்னு இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த யூனிட்டில் நிறையா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அது ஒன்று ஒன்றுமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு தான் ஆகணும் பாருங்கள் செல்ஃப் ரெசிப்ரோக்கல் இந்த டெஃபினிஷன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் இது ரிப்பீட்டடாக கேட்டுட்ருந்தாங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இப்போ வந்து இதில் எதது செல்ஃப் ரெசிப்ரோக்கல் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இதையும் வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸில் கேட்பாங்க இப்போ பாருங்கள் செல்ஃப் ரெசிப்ரோக்கல் டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னா If a transformation of a function f of x is equal to f of s, then the function f of x is called self-reciprocal. That is, if f of x is equal to Fourier transform, then we will result f of s. That is, we will now e power minus x squared by 2 is equal to transform, then we will answer e power minus s squared by 2. That is, we will answer e power minus s squared by 2. அதுவே இந்த டேர்ம்க்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எஸ் ஸ்கொயர் வரும் இதுக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு ஆன்சர் வரும் சரியா இப்போ இந்த ஏ ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்துல ஒன் பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுனால இந்த ரிசல்ட் வருது அதுவே ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டோம்னா இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ஆனால் அது வந்து நாட் அ செல்ஃப் ரெசிப்ரோக்கல் சரியா இது ப்ரூஃப் பண்ணி பார்த்தா தான் புரியும் நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செல்ஃப் ரெசிப்ரோக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஏ ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்துல ஒன் பை டூ போட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் வருது தென் இது வந்து பர்டிகுலராக கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்க்கு ப்ரூஃப் பண்ணியிருப்பாங்க உங்கள் புக்கில் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஜென்ரலாகவே இது மூணை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் அடிஷ்னலாக இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது நாட் அ செல்ஃப் ரெசிப்ரோக்கல் சரியா தென் கன்வல்யூஷன் தியரம் இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம்ல அதே தான் ஃபொரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்டார் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபொரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஃபொரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இப்போது ஃபொரியர் கொசைன் அண்ட் ஃபொரியர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபொரியர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா ஃபொரியர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ பை பை இன்டர்கல் ஓவர் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காஸ் எஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அதுவே இன்வர்ஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இங்கே போயிடும் இந்த டேர்ம் உள்ளே வந்துடும் தென் இங்கே அதே தான் அப்படியே தான் இருக்கும் காஸ்ட் டேம் இது இன்வர்ஸ் இது வந்து கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்க்கு சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்க்கு அப்படின்னா இந்த சி இருக்கிற இடத்துல எஸ் வரும் இந்த இடத்துல வந்து சைன் வரும் சைன் எஸ் எக்ஸ் வரும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இங்கே எஸ் வரும் இங்கே வந்து சைன் எஸ் எக்ஸ் வரும் சரியா அவ்வளோதான் ரெண்டு ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் இன்னொரு ஃபார்முலா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களே எழுதிடலாம் தென் அடுத்தது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு லீனியர் ப்ராப்பர்ட்டி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம்ல அதே சேம் தான் இங்கே பர்டிகுலராக சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்குன்னு போட்டிருக்காங்க இதே மாதிரி கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கும் போடலாம் தென் மாடுலேஷன் ப்ராப்பர்ட்டியில் நாலு ப்ராப்பர்ட்டி வரும் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே எஸ் இருக்குது இங்கே சைன் இருக்குது அப்போ சைன் ஏ சைன் பியோட ஃபார்முலா என்னவோ அதுதான் இந்த ஆன்சராக இருக்கும் அதே மாதிரி சைன் ஏ காஸ் பியோட ஃபார்முலா காஸ் ஏ சைன் பி காஸ் ஏ காஸ் பி அந்த ஃபார்முலாஸை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கன்னா அதை ரிலேட் பண்ணி தான் இங்கே எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் சரியா தென் இங்கேயும் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்கேல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது தென் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு ஃபார்முலா இருக்குது இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க சரியா